Hello po mga kuis! Bago tayo magsimula, kung nais niyong suportahan ang ating channel, mag-subscribe lang at i-hit na rin ang notification bell para lagi tayong updated. Ngayong araw na ito, meron na tayong mga PBA updates sa wakas. May gilas update at meron ding trade rumor. Kaya maghanda na tayo mga kuis dahil sisimulan na natin agad yan. Unahin na natin itong ating PBA opening updates. Ayon kay Sir Snow Badwa, ang Hinebra at San Miguel players ay tapos na nakapag-vaccine ngayong araw lamang na ginanap sa exclusive area ng SMC office. May nagtatanong pala kung nasa ng Magnolia the time. Iba kasi ang schedule ng Magnolia nila dahil syempre hindi naman pwede ipagsabay lahat. Naglilimit lang muna sila ng mga tao. Sa mga susunod na araw, ang mags naman. Baka isipin nyo ha, na hindi mahal ng SMC ang mags. Ayon kay PBA Chairman Ricky Vargas, no vaccine, no play. Kaya ang mga PBA teams, unti-unti nang umaariba. Siyempre, SMC ang mauuna, mayamang kumpanya, afford na afford ang vaccine. At dahil tapos na nga ang vaccinations, ibig sabihin, pumasa din sila sa vaccination protocols. Yung authority mismo ang nag a Tsaka si LA nga pala mga kuis, balita ko, parang sa Amerika ata siya ng pabaksin. Nungkol naman sa PBA restart, medyo malabo pa tayo ngayong buwan mga kuis. Ang NCR ay nilagay na sa GCQ na merong bagong restrictions. Finally, ang lahat ng teams ay pwede nang gumawa ng practices at scrimmages. Kaso, hanggang katapusan pang pa paghupa ng restrictions. Ngayong araw na rin sasabihin, Oria anunsyo ng PBA ang totoong estado nila kaugnay ng GCQ classifications at restart. Nananatiling sarado pa rin ang lahat ng facilities at indoor basketball courts. Yung mga paborito niyong teams kadalasan sa Batangas nagpa-practice na nananatiling GCQ pa rin. Pero yung iba naman sa Ilocos Norte at sa Pangpanga. Ang nais mangyari ng PBA ngayon ay matapos na ngayong buwan ng Hunyo ang vaccination sa lahat ng players, officials at staff para next month reading ready na. Siguro mga kuis, first week or mid-July magbubukas na ang PBA. Hay, sana naman! Pangalawang update ho natin ay tungkol sa Gilas Pilipinas at kay Kai Soto. Buong pinagmamaliki ni Kai na madali lang para sa kanya ang system ni Baldwin. Dahil dito, handang-handa na po ang ating Filipino 7-4 big man. Despite sa kanya kakulangan ng training with Gilas, wag daw tayong mag-alala dahil naintindihan niya agad ang lahat ng dapat gawin precisely. Hindi naman daw mahirap, sabi ni Kai. Madali lang ang tinuro, yun daw ang kalakasan niya kasi madali daw siyang matuto. I'm fast learner and I'm fast to adjust, yun ang sabi niya. Mga dalawa hanggang tatlong araw lang daw ang inabot para matutunan lahat, yung place depensa at schemes. Tsaka yung ibang players, pamilyar na rin sa kanya. Nakasama niya sila dati sa Gila Squad, magandang pakiramdam niya kasi maganda din. Ang pakikitungo nilang lahat sa isa't isa at hindi lang yan, excited na rin sila dahil makakasama nila si Angelo Kwame. Ganda naman ang lineup natin, may dalawang 7-footer tayo. Ganda tingnan. Base sa kanilang lineup at front court size, mukhang may laban ng ating bansa at sana maging maganda ang resulta ng bawat laban nila. Yung schedule nga pala ng ating FIBA Asia mga quiz ay ito. June 16, bukas, Philippines vs. Korea, 6pm. June 18, Philippines vs. Indonesia, 6pm. June 20, Philippines vs. Korea ulit at 3pm. Good luck, Gilas Pilipinas! At ngayon naman punta tayo dito sa ating huling update, ang trade rumor kay Ray ng Batak na kukunin umano ng Hinebra. Alam niyo mga kuis, ang SMC ay hinding hindi mapapagod sa pangunguha ng mga best players, especially yung mga potential rookies. Sabi ni RSA ang gusto niyang mangyari, maging napaka-competitive ang lahat ng teams niya. Natural, maghahanap sila ng mga players na kukumpleto ng layunin nila. Sa katunayan, totoo po ang rumor na ito, ang hindi lang sigurado ay kung kailan ito mangyayari. Sa ngayon kasi, wala pang update tungkol dito ang aming mga sources. Pero para sa akin mga kuis, bagay si Ray sa jeans kasi may ugali si Ray na hindi sumusuko. Kinukuha niyang bola at ititira kung kailan dapat. Sa kanyang clutch shots, 6 out of 10 ang pumapasok. Habang tumatagal, tumataas din ang average points niya. So kapag ganito ang player mo, ang tanong, papayag ka ba na ibigay yan? Sa ngayon, Wala pa rin statement ang Ross na binigay kasi medyo malabo pa. 
Pero oks lang, darating ang mga taon, lilinaw din yan. Susubukan naming balikan at sundan ang update na ito. So para po sa mga PBA latest updates, tutok lang dito sa aking channel. This is Sports Desk Media. Stay tuned para po sa inyong shout -out. Ngayon po'y tatawagin ko nang managpa-shoutout. Shoutout naman ako kay RJ na nagpapasubscribe po ng kanyang channel. Michael D. Kindos Lucanias. Vince on Wheels. Ellie Barrios. Memo TV Mike and Mel V Vlog Papa Jones TV Ama Hopes at Kai Rogelio Benablo Jr.